ഹലോ നമസ്കാരം ഗിറ്റാറിൻ്റെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി അത് കേട്ടിരുന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഗിറ്റാറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളും നോട്ടുകളും കോട്ട്സുകളും സ്കെയിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞു ശരിക്കും ഒരു ഗിറ്റാർ ഉപയോഗിക്കാൻ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മതിയെങ്കിലും കുറച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ കൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ നോട്ടേഷൻ വായിക്കാൻ പഠിച്ചു സ്റ്റാഫ് നോട്ടേഷൻ ഗിറ്റാറിൽ എവിടെയൊക്കെ വരും എന്നുള്ളതിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ടൈമിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇവിടെ അതിൻ്റെ ടൈമിങ്ങിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ നോട്ട് സെമി ബ്രേവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓൾ നോട്ടാണ് ഇവിടെ എ ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വേഗം മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തേർഡ് സ്ട്രിങ്ങിലെ നോട്ടായ എ തേർഡ് സ്ട്രിങ് സെക്കൻഡ് ഫ്രിട്ടിലാണ് ഈ നോട്ട് അറിയാം ഇത് എ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് സെമി ബ്രേവ് ഫോർ കൗണ്ട് ലെങ്ത്തുള്ള നോട്ട് ഇത് അതിൻ്റെ റെസ്റ്റാണ് മൂന്നാമത്തെ ലൈനിൽ താഴെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ പോലെ വരച്ചാൽ അത് സെമി ബ്രേവ് അല്ലെ ഫോർ കൗണ്ട് റെസ്റ്റാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ വന്നാൽ നാല് കൗണ്ടും നമ്മളൊന്നും വായിക്കണ്ട വൺ ടു ത്രീ ഫോർ കോമൺ ടൈമിലാണെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന അത്രയും ലെങ്ത്തും റെസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നോട്ട് നമ്മൾ എ വായിക്കുന്നു അത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അടുത്ത വൺ ടു ത്രീ ഫോർ റെസ്റ്റാണ് അതാണ് സെമി ബ്രേവ് അടുത്ത നോട്ട് എന്ന് പറയാൻ മിനിമാണ് ഹാഫ് കൗണ്ട് നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടു കൗണ്ട് നോട്ട് ഒരു നോട്ടിന് ടു കൗണ്ട് വാല്യൂ ആണുള്ളത് അത് സെമി ബ്രേവ് വരച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ടൈൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു നമ്മൾ ഈ നോട്ടിനെ പറ്റിയൊക്കെ മുൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇതാണ് മിനിമിൻ്റെ റെസ്റ്റ് ഈ ലൈനിന് മുകളിൽ ഒരു ചെറിയ റെക്റ്റാങ്കിൾ പോലെ വരച്ചാൽ അത് മിനിമിൻ്റെ റെസ്റ്റാണ് ഇവിടെ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ രണ്ട് റെസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഇതിപ്പോൾ രണ്ടും രണ്ടും നാല് കൗണ്ട് റെസ്റ്റാണ് അതിന് പകരം ഒരു ഫോർ കൗണ്ട് റെസ്റ്റ് വരച്ചാൽ മതിയാവും ഇതിങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ വരയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മിനിമ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇവിടെ വൺ റെസ്റ്റ് വന്നിട്ട് അടുത്ത ത്രീയും ഫോറും കൗണ്ട് വായിക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ വണ്ണും ടുവും വായിച്ചിട്ട് ത്രീയും ഫോറും റെസ്റ്റ് വരേണ്ടി വരും ആ നോട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് വരുന്നു ഒന്ന് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം എ ആണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നോട്ട് എ ഇവിടെ സെമി പ്രേവ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ കേട്ടോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആ സെമി പ്രേവ് റെസ്റ്റ് വന്നാൽ ഫോർ കൗണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ റെസ്റ്റ് കൊടുക്കണം നമ്മളവിടെ ഒന്നും വായിക്കുന്നില്ല മിനിമം എന്ന് പറയുന്ന നോട്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ടു കൗണ്ട് ലെങ്ത് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ അതിൻ്റെ റെസ്റ്റിൽ സൈൻ കണ്ടു അപ്പോൾ ടു കൗണ്ടാണ് അവിടെ റെസ്റ്റ് വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ വൺ ടു നോട്ട് വരും ത്രീ ഫോർ റെസ്റ്റ് വരും ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചും വരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് മിനിമിൻ്റെ റെസ്റ്റ് പോകുന്നത് അടുത്ത നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോഷട്ടാണ് ക്രോഷട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ കൗണ്ട് നോട്ടാണ് അതായത് ഓരോ കൗണ്ടും നമ്മൾ വായിക്കാനായിട്ടുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇതാണ് ക്രോച്ചട്ടിൻ്റെ റെസ്റ്റ് ഇവിടെ വൺ റെസ്റ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ടുവും ത്രീയും ഫോറും നമ്മൾ നോട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വണ്ണിൽ റെസ്റ്റ് വരാം ടുവിൽ റെസ്റ്റ് വരാം ത്രീയിൽ റെസ്റ്റ് വരാം ഫോറിൽ റെസ്റ്റ് വരാം ഇങ്ങനെ നോട്ട്സ് എഴുതുമ്പോൾ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ മിനിമ്സ് റെസ്റ്റും സെമി ബ്രേവ് റെസ്റ്റും ക്രോച്ചട്ട് റെസ്റ്റും ഒക്കെ വരാം ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കി ശ്രദ്ധിക്കുക വണ്ണും ടുവും രണ്ടും ക്രോച്ചട്ട്സ് ആണ് അടുത്ത ത്രീയും ഫോറും നമുക്ക് വായിക്കേണ്ട അതുകൊണ്ട് ത്രീയും ഫോറും ചേർത്ത് ഒരു മിനിമം റെസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ ബാറിൽ വൺ വായിക്കണം ടു വായിക്കണം ടുവും ത്രീയും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് ഈ മിനിമിൻ്റെ കൗണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ റെസ്റ്റാണ് ഇത് കൂടുതൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ എഴുതി കണ്ടെത്തി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് കോവർ നോട്ടാണ് അതായത് ഹാഫ് കൗണ്ട് ലെങ്ത് ആ നോട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുക അതായത് ഫ്ലാഗ് നോട്ടാണ് ഇത് എണ്ണുന്നത് വൺ ആൻഡ് ടു ആൻഡ് ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ആൻഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറ
അടുത്ത നോട്ടാണ് സെമി കോവർ അതായത് വൺ ബൈ ഫോർ കൗണ്ടാണ് അവിടെ ഈ നോട്ട് വരുന്നത് വൺ ഇ ആൻഡ് എ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എണ്ണിയത് വൺ ഇ ആൻഡ് എ അതിലെ ഒരു നോട്ടിൻ്റെ റെസ്റ്റാണ് അത് വൺ റെസ്റ്റാകാം ഇ റെസ്റ്റാകാം ആൻഡ് റെസ്റ്റാകാം എ റെസ്റ്റാകാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇത്രയും റെസ്റ്റുകൾ കൂടെ നമ്മൾ നോക്കി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആ റെസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക വൺ വൺ ആൻഡ് ടു ആൻഡ് ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ആൻഡ് ഈ കോവർ നോട്ടുകൾ വായിക്കാൻ പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഡൗൺ സ്ട്രോക്കും അപ്പ് സ്ട്രോക്കും ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കാരണം അത് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ആ നോട്ടുകൾ വായിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ക്രോച്ചട്ട്സ് വരെ ഡൗൺ സ്ട്രോക്ക് വായിച്ച് ശീലിക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ കോവർ നോട്ടുകൾ വായിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ മുഴുവൻ വൺ ആൻഡ് സ്ട്രൈക്കർ ഇങ്ങനെ വൺ ആൻഡ് ടു ആൻഡ് ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ആൻഡ് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ സിവി കോവേഴ്സ് വായിക്കാൻ നമുക്ക് എളുപ്പം പറ്റുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വൺ ഇ വൺ ഇ ആൻഡ് ടു ഇ ആൻഡ് ത്രീ ഇ ആൻഡ് ഫോർ ഇ ആൻഡ് പഴയ നോട്ടുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ച് ഓർമ്മ വെച്ച് വേണം ഇത് പഠിക്കാൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ റെസ്റ്റ് സൈനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെമി ബ്രേവിൻ്റെ റെസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മിനിയംസിൻ്റെ റെസ്റ്റ് കണ്ടു ക്രോച്ചട്ടിൻ്റെ റെസ്റ്റ് കണ്ടു കോവറിൻ്റെ റെസ്റ്റ് കണ്ടു സെമി കോവറിൻ്റെ റെസ്റ്റും നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ ഈ റെസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് വായിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് വളരെ സാവധാനം വളരെ സാവധാനം കുറിച്ച് വെച്ച് നോക്കി അതൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വേണം ആ റെസ്റ്റുകൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളു ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുക ഡോട്ടഡ് നോട്ട്സ് ആണ് ഡോട്ടഡ് നോട്ട്സ് ഡോട്ടഡ് നോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നോട്ട് എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറം ഒരു കുത്തിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും ഒരു നോട്ട് എഴുതിയിട്ട് അവിടെ ഒരു കുത്തിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മിനിം എന്ന് പറയുന്ന നോട്ട് എഴുതിയിട്ടാണ് കുത്തിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ ക്രോച്ചട്ട് എന്ന് പറയുന്ന നോട്ട് വരച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ കുത്തിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഏത് നോട്ടിൻ്റെ അടുത്താണോ ഈ കുത്തിട്ടിരിക്കുന്നത് ആ നോട്ടിൻ്റെ വാല്യൂവിൻ്റെ പകുതി കൗണ്ടും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കണം മനസ്സിലായെന്ന് വരുന്നു അതായത് ഇവിടെ ടു കൗണ്ടാണ് ഈ മിനിമിനുള്ളത് ഇവിടെ കുത്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം മിനിമിൻ്റെ പകുതി കൗണ്ട് മിനിമിൻ്റെ പകുതി കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ കൗണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ആ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന അത്രയും നേരം ഈ ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്ന് അർത്ഥം ഇവിടെ ക്രോച്ചട്ട് വൺ കൗണ്ട് ലങ് നോട്ടാണ് ഇവിടെ കുത്തിട്ടപ്പോൾ എന്തായി ഈ വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് കൗണ്ടും കൂടെ വൺ ആൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന അത്രയും നേരം കൂടെ ഈ നോട്ടിൻ്റെ നീളം കൂടുതലായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഏത് നോട്ടിൻ്റെ കൂടെയാണോ കുത്തിട്ടിരിക്കുന്നത് ആ നോട്ടിൻ്റെ പക് പകുതി വാല്യൂവും കൂടെ ചേർത്ത് വേണം കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ആ നോട്ടിൻ്റെ നീളം കൂടും ഇതേപോലെയുള്ള നോട്ടുകൾ കൂടുതലും വരുന്നത് ത്രീ ഫോറിൽ വായിക്കുമ്പോഴാണ് വാട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഋതമുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ എന്നെണ്ണുന്ന ഒരു ഋതമാണത് അവിടെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള നോട്ട്സ് കൂടുതലായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഏത് നോട്ടിൻ്റെ കൂടെയാണോ ഒരു കുത്തിട്ടിരിക്കുന്നത് ആ നോട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണോ അതിൻ്റെ പകുതി വാല്യൂവും കൂടെ ചേർത്ത് വേണം ആ നോട്ട് എണ്ണാൻ അപ്പോൾ അത്രയും നീളം ആ നോട്ടിനുണ്ടാവും അതിനെയാണ് ഡോട്ടഡ് നോട്ട്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ സ്റ്റാഫ് നോട്ടേഷൻ വായിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് അറിയുകയും ഇതെപ്പോഴും നമ്മുടെ നോട്ടുകളിൽ വരുന്നതുമാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം വളരെ ചെറിയ മെലഡീസ് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ വളരെ ചെറിയ മെലഡീസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് വെച്ച് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഈ നോട്ട്സിൻ്റെ വാല്യൂ അവയുടെ റെസ്റ്റ് പിന്നൊന്ന് ഡോട്ടഡ് നോട്ട്സ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ കാര്യമായിട്ട് പഠനങ്ങൾ തുടരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു